要取得一个女人的心，必须得管好她的胃。你刚刚你长成什么了？管好我的胃。我最讨厌吃苦瓜了。是这样，极客飞行呢经历这么多的挫折，终于呢被科技大会看上了，所以这是苦尽甘来。我说过让极客飞行成为航天内的笑柄。为什么他还可以有资格参加科技大会？阿泰，你准备出货了？这么多年了，什么场面我没见过，什么局面不是我一个人顶在前面，我什么时候逃避过？现在只不过出现了一些计划外的人和事，你就让我出去避一避？你疯了！科技大会可以是极客飞行一个光鲜的亮相，也可以是一个丑闻。早不报晚不报，为什么偏偏选择今天报？你意思是他们针对的是科技大会？没错，在这个时间点报，小乔就会成为众矢之的，到时候没人会在乎你在台上说的是什么，他们只会逼问你，代码泄露了，机壳飞行还拿什么立足？他们就是等着看你出糗，好拿到一个爆人眼球的新闻标题。机壳飞行代码泄露的问题，你猜的没错，就是安宁搞的。郝杰查到了关键性证据，足以证实我们之前所有的猜测都是正确。你一个人去吗？有些事情得我自己去了解。你在台上说的话，我会听到的。替我谢谢阿宁，他逼我做了一个我很想做，但是又迟迟不敢做的决定。小心，开放 p h o n i x 系列的代码。所有无人机的从业者和爱好者都可以无偿的使用这些代码，研发新的定制产品，让更多人实现自己的梦想。每个人都是自己的极客飞行要看我，你灵感的爆发刺痛了我的眼睛。能过来看一下吗？看什么？看一下。嗯、八个螺旋桨，四只机臂，还有一位乘客。这是什么奇思妙想呢？这是我一直梦想要做的载人无人机，这是未来空中的智慧交通。一个猎人已经满足不了你的野心啦。你不是说让我做一个谁都没见过的吗？我觉得飞行应该是一种生活方式，所以我想打造的是一个系统集成的空中生态圈。交通、旅行、物流、医疗，都是这个生态圈里的关键部分。概念强大，技术成熟，但其他的客观条件的限制，你有没有考虑过呢？你指的是？我指的是停机坪，停在哪里呢？你飞行的航线，会不会影响其他客运的运作？一个庞然大物，怎么成为一个普通人日常生活的必需品呢？所以我在想，我们是不是可以采用垂直起降和倒 U 型的飞行航线？这样就不需要机场跑道那些传统的基础设施了。如果在设计上可
可以做成折叠的，那就节省了日常使用的空间。你笑什么？没有，我发觉我们两个的大脑构造有点不一样。哪里不一样？你里面装的，就是智慧科技。嗯。我里面装的都是那些，啊？<笑>咱们每天打着飞的去约会，什么时候会变成现实？我知道你在想什么，你不要把对我的幻想投放在其他男人身上，好不好？我跟你说，不是其他的男人都好像你的男朋友这么会开飞机啊！你的自恋引到了我飞机的关键问题、啊嗯。我的无人机最关键的呢，就是要自动驾驶。早晚有一天，它会像现在的汽车一样。不过你倒是说对了一句，只要拥有了我的幺八四，每个人都是飞行员。什么是幺八四？一个乘客八个螺旋桨，四只鸡。你要笑什么？我有点担心。担心什么？担心资金链，还是担心我们的意识太超前？啊，不是不是。我担心我们将来的孩子，有这样的一个科技妈妈呢，压力确实很大。压力大的应该是你吧？啊，压力就是动力。我在想，我们将来的孩子会有多完美？他第一，继承了你的智慧；第二，继承了我的什么？颜值。不打扰你，好尴尬。你慢慢坐你的幺八是吗？啊，幺八四。啊，再见啊！你们一定都猜不出我们猎人项目服务的第一个客户是谁。文总，都用了“服务”这个词了。说明这人是个大 VIP 啊！所以到底是谁啊？上次科技大会上，小乔推出了猎人概念机，成功引起了政府的关注，被列为重点推进项目。他们决定，在资金上支持我们猎人项目的研发。哈哈耶！对于。我一个单身女性来说，也就事业上的成就感，能给我一点小欣慰。一个人挺好的呀，自由自在多潇洒。两个人出去吃个饭、看个电影，还得互相妥协，多麻烦呀！对对对，是，嗯。这话可不是这样说的，啊，就好比今天，嗯，这么重要的一个好消息，我肯定得给大家放个假。啊，是，让你们都去谈谈恋爱呀、啊，看看家人啊，是不是？啊，对，哎，是吧？对，是吧？是吧？哎呀，可是我呢，我一个人，这休假就等于浪费生命。因为我除了工作，就无事可做啊。浪费，浪费，浪费，浪费啊！你看看，你们温总就是这种事业型的女强人，把有限的时间都花到了工作上面。别灰心，我觉得你这样做是对的。可每天工作很辛苦的，偶尔也需要放松一下。是不是啊？劳劳逸结合，得轻松。呃，上次我们去了电玩城，还挺有意思的啊，再去玩两天。说实话，你要真想去，找个周六周日，我帮你把郑浩给约出来。他玩的比我好，你跟我玩玩不痛快。你刚才的意思是说，今天要给大家放一个假？啊，对，放假。听到没？温总说今天给大家放一个假，要是没什么事儿的，那你们就就撤吧。那个温总，我先走了。小 Q 不走吗？啊，我等老秦。好，拜拜。谢谢温总。走走走。谢谢温总。谢谢温总。温总，你要是真想约长哥，就应该找个没人的地方跟他说清楚
，长哥那脑子。哎，约会这种，对不对？约会这种事怎么能让女人先提出来呢？他常见熊是什么人？你跟他说他不明白，你不跟他说他更不明白。他对于感情那个敏锐度，那真是油盐不进，软硬不吃。他就是那种无缝蛋里的魔。公子娘娘还想不想要了？跟你们这种天生就不懂女人的人，我就没法聊下去。看来一个女人，最大的天敌，不是年老色衰，也不是十六岁的瘦，而是直男大脑。文总再见啊，那个文总再见见面说呀，嗯，猎人得到政府的支持，他们决定全力赞助我们的项目。什么时候对接啊？不着急，下周吧。事情，我也帮不上你的忙。技术研发不是下周才对接吗？我这两天有点私人时间。你是幸福了，可我们还生活在水深火热当中呢。欧阳琪跟郝杰那是自己不想通过那张纸，人家谈着恋爱啊。你一事业没有危机，二感情没有难题，你出什么事？我的感情问题很严重，嗯，爱上了一个不该爱的人，谁啊？常建雄。什么时候开始的？应该是从常建雄回来的第一天就开始了。只不过说常建雄这个人蛮劲儿多，巧劲儿少，那是他为人踏实，不耍花招。还说他这个人缺乏幽默感，做事固执，不懂情绪，不会浪漫，知道安全感。你讲，你吐槽那些，在温迪眼里那可都是。在我眼里啊，这都是与众不同的优势。我的天哪，温迪，你这是没有底线的盲目崇拜，这不符合你的人设呀。可现在问题是，他完全就不接我的招啊！人说三分就能理解的话，我说了九分，他硬是不接茬。你这么投诉常建雄，我可就不爱听了。你自己不是刚刚说了吗？这都是我们常建雄与众不同的优势。对。乔，我能追常建雄。常建雄又不是我的，你不应该来问我，你应该去问。为啥？你自己。你喜欢这个男人，你就应该去追啊。你是我们三个里面最有主见的。我要回去收拾行李。你去哪儿啊？我要去跟郝杰自驾游。你们俩这狗粮撒的太过分了吧？太过分了，太过分了，吃点再走。
있다고 해서. 到了，我到了 ，OK， 还有问题吗？我来了 ，baby。过去来不及参与，你的将来我一定会陪伴。只要从现在开始，你是我一个人的强大。
Welcome to Mellow City. Hey 你陪我去山里试飞这个手环我不想再修了所以呢这次戴上以后就不要再摘掉了生日快乐那不让去哪吃饭我给十月过个生日你们俩来干嘛呀三什么时候啊就是你们我们的了都说谈恋爱的女人智商我看你啊连情商都为零了你们俩能不能学学人家好结合欧阳琪看人家多有眼力劲他
聚会聚会，啊，每年都聚不起，会不着面，你说这有什么意思？啊？活着的人呢，就是唠唠叨叨的，聊聊谁先走的那些战友们，没意思。什么叫走了？医生宣告没有了，除了病了，下了葬了，这都不算离开。那叫什么？这个世界上没有一个人在记住你，也没有一个人在在乎你曾经来过。这才算是彻彻底底的离开喽。离开就这么容易啊？说走就走，没个招呼，也没个想数。老常，嗯，我觉得啊，人活着反而是一个最奢侈的一件事情。男四都走了这么久了，咱们一说起儿子来，你瞧瞧你，就像那小媳妇怨天尤人。哎，能不能拿出点那个手掌那个那个那个英姿飒爽的风范？在他们面前啊，我永远不是手掌，一个父亲，一个不称职的父亲。哎，我我知道你要说什么，抱怨我对南桥不公平也好。啊，说我是死鸭子嘴硬呀！我只能是做到这些呀、啊。开开门，守着家，照看好我女儿和孩子们养的这个每一棵花草，这是我们家全部的回忆啊。嗯，我现在想的呀。就是怎么接近我的儿子。哎呀，我看呀，将来咱俩还是结伴一起去养老院吧。养老院好啊，人老了都要自力更生，啊，自己管好自己，别拖他们的后腿。你当了一辈子的领导，别人伺候惯了，你当然考虑的是不拖别人的后腿。可我是辛辛苦苦半辈子打下来的半个家业呀、啊，我不可能。哎，你知道人老了是什么标志吗？什么？怕花钱，怕死，不睡觉，跟你现在的症状是一模一样。唠唠叨叨的，你真是。哎，不过你今天说了一句话。儿孙自有儿孙福。娘你娘气的，直接洗把脸不就得了？有时候真的很担心你爸爸，为什么呀？生了个智障的儿子，以后怎么接管他的事业呢？来，拿去。有时候我真的分不清你是真傻，还是假傻，还是在装傻，还是在装可爱的傻。请翻译成人话，说人话你听不懂啦，好吗？我问你啊，嗯，觉得问题怎么样？挺好的，哪里好啊？嗯，嗯，皮肤好，性格好，还是身材好啊？肤浅，我还没说到肤浅的问题呢，看着我，好不好
。想什么呢？哎，那就好啦。犯神经病，他好不好？这茶喝多了，满肚子水。嗯，怎么着，你还想喝出一肚子黄金来啊？得得得得得，我这顺口一说，跟你出来还真没劲。哎呀，叫你出来喝茶呀、啊，就是想让你静静心。面对工作要静心，面对孩子也要静心。哎呀，咱们俩就这么把年纪了，这个心脏啊，本来就年轻人比咱们强壮。再静心呐、啊，这心可能真静了。嗯，老要张狂，少要稳重。哎，我说。你这不经意间说出一句真理啊！要不，我带你去玩点那个刺激的新花样。哎，你说，咱们这老人呢，除了喝茶、看报纸，啊，钓钓鱼，哎，就是也没点刺激的事情了。你说，这孩子们的夜生活？干什么呢？星座，现在孩子们都星这个。你看啊，八月份，八月份，狮子座。兄长啊，尝试学点新东西，接触一下你没有接触过的新鲜事物。说不定会有好运气，啊！真的假的？哎，狮子是个什么东西啊？呃，哎呦呦，这就别管它了。哎，要不然我带你去那个最有名的酒吧，看看什么叫真正的夜生活。酒吧？嗯，喝茶的地儿。上炮。喝了走。来来来那不是他们几个吗？哎，我那臭小子身边的女孩谁啊？小乔公司的吧？嘿嘿，这姑娘不错啊，一看那面相就是个好女孩。小乔身边的男的是谁？我再去查查，看哪个混小子敢对我女儿下手。你不是说儿孙自有儿孙福吗？不是不管吗？我这是把关，我不是管。哎，看。
先生，以后就我来负责赚钱养家，你来负责冒昧无瓜的。不要。谢谢。注意一下。好吃吗？你怎么来了啊，小叶？你干嘛呢你？别走了，我已经看见了，出来吧。叫什么？是月。什么月？就树荫的月，跟咱小姨的名字差不多意思。呃，叔叔你好。对手公司的人。怎么在我女儿家？他是我派到对手公司的自己人。啊，对，呃，还有拜托他帮我照顾这三个这么可爱的狗狗养狗，你怎么能有一副男主人的样子？还在我女儿家求了顿饭吃。求人得有求人的姿态吧。还有这顿饭是我做给他吃的。哦。行啊，你们吃吧。我女儿家地儿小，养狗呢。太憋屈，助人也不方便。啊，正好呢，我这地儿大，这样吧，我替你们养几天。哎，你这狗都叫什么？啊，这个是老大、老二、老三。哦，来，老大，行，走。把那个。
我执着的谎言。